പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് കരുതുന്നു വളരെ വ്യത്യസ്തമായൊരു വ്യത്യസ്തമായൊരു അവധിക്കാലമാണല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വർഷം ലഭിച്ചത് കൊറോണ എന്ന മഹാവിപത്തിനെ നമ്മൾ പല രീതിയിൽ പ്രതിരോധിക്കാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതാണല്ലോ അതിജീവനത്തിൻ്റെ മാർഗത്തിലൂടെ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രോഗം വന്നിട്ട് ചികിത്സിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് രോഗം വരാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഓ ക്ലാസ്സുകൾ നടത്താൻ നമുക്കിപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ സ്കൂളുകളിൽ വന്ന് ക്ലാസ് നടത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ എന്ന രീതിയിലേക്ക് മൊത്തമായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ സ്കൂളുകളിൽ സ്കൂളിലെ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന സംശയങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം നിങ്ങൾ പറയുന്ന കൃത്യ വർക്കുകൾ കൃത്യമായി ചെയ്യുകയും അത് ഓരോ അധ്യാപകർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി ചെയ്യുകയും വേണം ഗണിതശാസ്ത്രത്തിലെ ആറാം ക്ലാസ്സിലെ കോണുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒന്നാം പാഠത്തിൽ നമ്മൾ കോണുകളെ കുറിച്ചാണല്ലോ പഠിക്കുന്നത് കോണുകൾ നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള കോണുകൾ നമ്മൾ കോണുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രൂപങ്ങൾ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ കോണുകൾ എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നതെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കൃത്യമായ ഒരു ആരം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആരത്തിൽ കോമ്പസ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കോണുകൾ വരയ്ക്കാൻ കഴിയും നമ്മൾ ആറാം ക്ലാസ്സിലെ ഒന്നാമത്തെ പാഠമായ കോണുകൾ ആംഗിൾസ് എന്ന പാഠത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ ഒരു വൃത്തത്തെ തുല്യഭാവങ്ങളാക്കി മാറ്റാം പല രീതിയിൽ നമുക്ക് തുല്യഭാവങ്ങളാക്കി മാറ്റാം എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു വൃത്തത്തെ തുല്യഭാവങ്ങളാക്കി മാറ്റാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ പാഠത്തിൽ പഠിക്കുന്നത് നമുക്ക് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ നമ്മൾ ആറാം ക്ലാസ്സിലെ ഒന്നാം പാഠത്തിൽ ആംഗിൾസ് എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് ഒരു വൃത്തം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക റേഡിയസിൽ ഒരു വൃത്തം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് തുല്യഭാവങ്ങളാക്കി മാറ്റാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഞാനിവിടെ ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക റേഡിയസ് ഇപ്പം ഞാൻ ആ റേഡിയസ് ആർ ഈക്വൾ ടു അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നെടുക്കുന്നു റേഡിയസ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുക്കുന്നു ആർ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇപ്പോൾ സ്കെയിലിൽ നിങ്ങൾ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ റേഡിയസ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് സെൻറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് സെൻറ്ററിൽ കോമ്പസ് കുത്തി ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ആരത്തിൽ കൃത്യമായി സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യം ഇതിനെ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നാല് ഫോർ ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കി എങ്ങനെയാണ് മാറ്റുന്നതെന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് എന്നിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു സ്ഥലത്ത് റേഡിയസ് മാർക്ക് ചെയ്യുക അടയാളപ്പെടുത്തുക നമുക്കിതിനെ നാല് തുല്യഭാഗങ്ങളാക്കിയാണ് മാറ്റേണ്ടത് അപ്പോൾ നാല് തുല്യഭാഗങ്ങളാക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ സെറ്റ് സ്ക്വയർ നമുക്ക് എടുക്കണം സെറ്റ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏത് കോർണറാണ് എടുക്കുന്നത് സെറ്റ് സ്ക്വയറിനെ കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ അവസാനം ഞാൻ പറയാം സെറ്റ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏത് കോണറാണ് എടുക്കുന്നത് എന്നൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ മൂല്യമാണ് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് ഈ കോണറാണ് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് അത് ഇപ്പോൾ വരച്ച വരയോട് ചേർത്ത് വെക്കുന്നു ചേർത്ത് വെച്ച് ആ യോജിപ്പിക്കാത്ത ഭാഗം കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഭാഗം കിട്ടും ഇനി ഇപ്പോൾ വരച്ച വരയോട് ചേർത്ത് അതേ മൂല തന്നെ സെയിം കോർണർ തന്നെ അതിനോട് ചേർത്ത് വീണ്ടും വെക്കുന്നു മറ്റൊക്കെ ചേർത്ത് വെക്കണം കൃത്യമായി വെക്കണം എങ്കിലും നമുക്ക് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കി കിട്ട കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഈക്വൽ പാർട്സ് കിട്ടി ഇനി അതേ കോർണർ തന്നെ ഇപ്പോൾ വരച്ച വരയോട് ചേർത്ത് വെക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉപ അടുത്ത ഭാഗം കിട്ടും മൂന്ന് നാല് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർ ഈക്വൽ പാർട്സ് കിട്ടി ഈ കോർണർ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർ ഈക്വൽ പാർട്സ് കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇതേ റേഡിയസ് തന്നെ റേഡിയസ് അഞ്ച് തന്നെ എടുക്കുന്നു ഞാൻ എങ്ങനെ നമുക്ക് സിക്സ് ഈക്വൽ പാർട്സ് സിക്സ് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കി ഒരു സർക്കിളിനെ മാറ്റാം എന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് റേഡിയസ് അഞ്ച് തന്
എന്നിട്ട് സെൻറ്റർ അടയാളപ്പെടുത്തുക കേന്ദ്രം അടയാളപ്പെടുത്തുക കേന്ദ്രം അടയാളപ്പെടുത്തി വൃത്തം വരയ്ക്കുക അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആരത്തിൽ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ റേഡിയസിൽ ടു ഡ്രോ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ റേഡിയസ് ടു എ സർക്കിൾ എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് വൃത്തത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സർക്കിളിലേക്ക് ഒരു റേഡിയസ് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു റേഡിയസ് അടയാളപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് എത്ര ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കേണ്ട സിക്സ് അല്ലേ സിക്സ് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കണേ സെയിം സെറ്റ് സ്ക്വയറിൻ്റെ തന്നെ നേരത്തെ എടുത്ത ആംഗിളിൽ അത്രയും വലിപ്പമില്ല അതിലും കുറച്ച് കുറച്ചുകൂടെ കുറഞ്ഞ ഈ ഈ മൂല ഈ കോർണർ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് വെക്കുന്നതെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ വരച്ച റേഡിയസിനോട് ചേർത്ത് ആ കോർണർ വെക്കുക എന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് യോജിപ്പിക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു ഈക്വൽ പാർട്സ് കിട്ടി ഇനി ഇപ്പോൾ വരച്ച വരയോട് ചേർത്ത് അടുത്ത് വെക്കുന്നു ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഈക്വൽ പാർട്സ് കിട്ടി ഇനി അങ്ങനെ അങ്ങനെ വരച്ച വരച്ച വരകളോട് ചേർത്ത് ചേർത്ത് വെച്ച് ആ വൃത്തം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക ആ സർക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നു അപ്പം നാല് ഈക്വൽ പാർട്സ് കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി അടുത്തും കൂടെ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അഞ്ച് ഈക്വൽ പാർട്സ് കിട്ടും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഒരു വൃത്തത്തെ ഒരു സർക്കിളിനെ ഫോർ ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കി മാറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നും അതേപോലെ സിക്സ് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കി മാറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു സർക്കിളിനെ എയ്റ്റ് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കി മാറ്റാം എന്നതാണ് അപ്പോൾ നേരത്തെ എടുത്ത് അതേപോലത്തെ അതേ റേഡിയസ് തന്നെ ഞാൻ എടുക്കുന്നു റേഡിയസ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെ എടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചതാണ് കോമ്പസിൽ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു സ്കെയിലെടുത്ത് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നില്ല എന്നിട്ട് സെൻറ്റർ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു എന്നിട്ട് ആ സെൻറ്ററിൽ കോമ്പസ് അമർത്തി പിടിച്ച് സർക്കിള് വരയ്ക്കുന്നു സെൻറ്ററിൽ അമർത്തി പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഷേക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഷേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സർക്കിള് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സർക്കിള് വരച്ചു ഇനി നമ്മൾ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് സർക്കിളിലേക്ക് ഒരു റേഡിയസ് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത സെറ്റ് സ്ക്വയർ അല്ല ഇതിനെടുക്കേണ്ടത് ഇതുണ്ടോ രണ്ട് അറ്റങ്ങൾ ഒരേപോലെ വരുന്ന മറ്റേ സെറ്റ് സ്ക്വയർ ഉണ്ട് അതെടുക്കുക ഇതിലെ ഓരോ കോർണറും എത്ര വീതമാണ് ആംഗിൾ വരുന്നതെന്ന് ഞാൻ അവസാനം പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കോർണറാണ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഈ രണ്ട് കോർണറിൽ ഏത് കോർണറാണെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം ഒരേപോലെയാണ് രണ്ടും വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ വരച്ച റേഡിയസിനോട് ചേർത്ത് വെക്കണം ചേർത്ത് ആ കോർണർ വെക്കുന്നു എന്നിട്ട് വരയ്ക്കുന്നു ഓക്കെ നേരത്തെ ചെയ്തപോലെ തന്നെയാണ് ആ സർക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നത് വരെ ഇതിങ്ങനെ അറ്റം ചേർത്ത് ചേർത്ത് വെക്കണം ആ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ടു ഈക്വൽ പാർട്സ് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ വരച്ച ഭാഗത്തോട് ചേർത്ത് വെക്കുന്നു ഇപ്പം നമുക്ക് ത്രീ ഈക്വൽ പാർട്സ് കിട്ടി ഇനി ഇപ്പോൾ വരച്ച ഭാഗത്തോട് ചേർത്ത് വെക്കുന്നു ഫോറ് കിട്ടി സിക്സ് അറ്റം ചേർത്ത് വെച്ചാലേ നമുക്ക് കൃത്യമായി കിട്ടുകയുള്ളൂ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ കോം സെറ്റ് സ്ക്വയറിൻ്റെ അറ്റം കൂർത്തല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്ററിലേക്ക് തന്നെ പോകുമല്ല അതൊന്ന് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഈക്വൽ പാർട്സ് കിട്ടി പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു വൃത്തം വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നാല് ഫോർ ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കി മാറ്റാനും അതേപോലെ സിക്സ് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കി മാറ്റാനും എയ്റ്റ് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കി മാറ്റാനും നമ്മൾ പഠിച്ചു അതിന് നമ്മൾ സെറ്റ് സ്ക്വയറാണ് ഉപയോഗിച്ചത് ഇനി സെറ്റ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഓരോ കോർണറും എത്ര വീതമാണ് ആംഗിൾ വരുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇനിയും പറയാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ആദ്യം നമ്മൾ ഫോർ ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കിയാണ് മാറ്റിയത് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഏത് സെറ്റ് സ്ക്വയർ ആയിരുന്നു എടുത്തേ ഈ അറ്റം കൂർത്ത ഈ സെറ്റ് സ്ക്വയർ ആയിരുന്നു എടുത്തത് ഇതിൻ്റെ ഈ കോർണറാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗി
अब ये सेट स्क्वायर ना पढ़ा हुआ ना बड़ा वारची रीकिंग ना था नो क्या ना उनको मन से लाऊं ऐसे नहीं ये कॉर्नर आने दम लो बियो इस तरह ओके इन्हीं आठ तो नम्बर सिक्स इक्वल पार्ट्स आके मारते ना सेट स्क्वायर ने ये कॉर्नर आने दम लो बियो इसे अतएव बोले एट इक्वल पार्ट्स आके मारता में ना नम्बर बियो इस � Mati, ah, adi biasa sesuatu air ni lah. Mati sesuatu air itu, ah sesuatu air ni, ini dua corner ni lah. Ini dua corner ni ubi aja. Dua air bola ni, anu. Pom, ini dua corner ni ubi aja. Ini ni lah, macam ni ni lah. Nama kita eight equal parts itu. Eight equal parts. Okay. Ini nama kita, ini ang, ini orang corner ni, entar apa itu mana angle beri nama kita nak. Pada ni potraktor ni lagi. Potraktor ni. ये इन्द्र सेंटर नोड योजिपिच योजिपिचो सेंटर करते हैं मार्टो अकनाम ऐने टे वारे ये साइड लाने वेरन द वारे ये साइड लाए वेरन बाम पट्राक्टर लेंगे याना एंगल मेस्टर इन्दन सर्दिकिया इतना आठ बाग ते अलग आना नो अकन्दा द इतना आठ बाग ते अलग करते माय सर्दिकनाम मारे पोम बाढ़ इल्ला म Nampaknya variasi itu cerita tu bagaimana, mana line itu cerita tu bagaimana. Jadi, kita mungkin nukik kerja, kita mungkin manusia lawum, corner lawa is 60 degree, arah bawah degree, anda mungkin manusia lawum. Ini corner lawa, arah bawah degree, anda manusia lawum. Adakah boleh? Ini four equal parts, sahaja mati, matiya corner lagi, kita mungkin boleh kerja. Saya search kau kerja, mana kendera kendera yang wajib juga bagaimana ini variasi variasi ini line segment ini mula kerja mati bagaimana. Jadi bila baraya ini side lahan, buat anak itu ala warna nak kandar. Apa nak kemudian, kita kerjai macam mana sila? Ini corner lah, tu nur degree lahan. Adakah bila mana? Entah macam mana square ini, center nur jatuh tu kan? Ini corner center nur jatuh tu kan? Apa nak kemudian mana sila? Berapa kandar? Baraya ini bawah tu anda beri tu apa? Mold bagitnya ala warna tu akan terjadi. Ia itu bagitnya orang variasi itu adalah ah bagitnya mold itu ala ah bagitnya ah bagitnya itu adalah starti yang ada. Sekarang 10, 20, 30, 40, 40 dan 50 dan ada ke atas yang beri itu apa? Ia angle beri itu 45 degree. Okay, this is also 45 degree. Pina, kita akan lihat mana sila um. Satu square ini ia corner mana? Ini yang berada. Itu yang beri itu. Okey, mana sila u? 90 degree ni an. This is 90 degree. Ini nama kita ini set square anda, orang orang ramah terimaan ini kita anu lada. Adi yang anda kau, tuar peraturan anda teri gaya ana. Ia biasa tenja alam anda kau kandu beri kia. Anda T ini biasa mubiya wujud radius 5 cm, radius 5 cm. Anda kau nairta berjaya walau tenja circle circle ana, adi walau tenja circle beri cipta. सर्च करने ये कोर्नर रूबी हो चुके, निंगलो, ये तरह इक्वल पार्ट्स आके मार्टियम बटून नल दो, नोटबुक इल, करते माय वर्षी वक्का, इन दिन के समस्या ये बाग वाले टोंड दिले चोद किया, इन्हें तोड़ना नल क्लास गल, तोड़ना तो देरी ना आना, अब ये ये क्लासेल आई बंदा पटो परान्या कारिंगल 